Oder da lang. Und ich muss dann mal hier lang. Hm. Weiter in die Richtung. Dafür können wir noch mal ansehen. Spätzen das Schnee da, das kennen wir schon. Hier können wir auch noch mal die Zeitlinie wechseln. Geheimnisvolle Fußabdrücke. Campuskarte ansehen. Ich bin dort. Okay. Da komme ich nicht lang. Wir können uns auf der Bank hinsetzen. Dann machen wir das mal. Es ist die andere Frage, wenn wir unsere Kraft wieder einsetzen, um jemanden von den Tod zu bewahren, was könnte das wieder für Auswirkungen haben, dass das Gleichgewicht wiederhergestellt werden muss? Naja. Ich denke mal, das Bild kriege ich irgendwie anders zur Not. Holen wir es einfach nach. So, dann reden wir hier nochmal mit Diamond. Wir können hier nochmal kurz hier hingehen, ob hier vielleicht ein Foto rumliegt. Nicht wirklich. Hm. Hallo Diamond, ähm, Thema Handy. So, if you're wondering why those Abraxas kids are eyeballing you, it's cause someone stole Finn's phone. Seriously? <laughs> They think it was me? <laughs> The clownery! Of course they do! Of course! Ich weiß, du warst es nicht, ne? Warst du es? I take it I was right to assume they're full of shit. Always a safe assumption. But if you find out who did it, tell them I owe them a drink. Was geht bei dir im Wind vor sich? So, are you and Vin... Rivals? Enemies? To hear him tell it? Both. And to hear you tell it? Vin is... One of those yappy little purse dogs who swears he's a pit. Hm. <lacht> <lacht> 
Okay, du bist eine Anomalie für Abraxas. You don't exactly strike me as the typical uh Abraxan in the Vin Lang mold. God no. But the org itself has potential. If we could just get him away from it. Was wenn du das sagen hättest? You ever think about being I don't know. Abraxas boss? Queen. High priest. President. I would love to. Das war alles. Okay. Cool. Thanks, Diamond. And hey, if you talk to Vin again, tell him the only thing I'm taking from him is his crown. Das machen wir auch mal direkt. So much to do in just so little time. took your phone. Good news, it wasn't Diamond. Holy shit. You figured all that out with like zero clues. I just knew who to ask and how. So, about my question. I'm free Tuesday after seven and I'm partial to a Japanese single malt. That's whiskey? <laughs> yes, but damn, do I have so much to teach you. So your place or mine? Verlockend, aber... Cute, and at least a little tempting. But that's not what I was going to ask. Ooh, oh, fine. <laughs> so... Someone fucked up Sophie's car. They didn't take anything, but they used a cow skull to do it. Jesus. Max, that's crazy. Is she okay? She's fine. Who would do something like that, though? You mean, who in Abraxas would? Nicht ganz. I didn't say that. It's what you meant, isn't it? Anytime some nonsense happens on campus, people trip over themselves accusing Abraxas. Vandalism, destruction of property, that's beneath us, Max. We're performers. Wenn das Publikum das doch nur wüsste. The audience wasn't impressed. That's how you know it wasn't us. And besides, how do you even get a cow skull through a windshield? Hold on. I didn't say anything about our windshield. Wild, right? Mm. I'd love to keep chatting and freezing my balls off, but I've got a phone to find. And if I need to reach you? I'll end up in my office eventually. Hmm. What did you do? <sighs> Glad my other suspects had the sense to stay indoors. Oh yeah, definitive. Uiui, das mit den Zaldinen wird noch richtig kompliziert werden. Hauptsache, ich habe immer noch den Schlüssel. Und da lang und da lang. Was ist denn mein erstes Tun mit Lukas, der lebendigen Welt im BK-Gebäude reden? 
I'm gonna send you a big cake boy though. You cool? You look a mess. Oh, yeah, yeah. I'm fine. Just waiting on Lucas Colmenero to grade my. Okay, was ist hier los? Mit wem kann ich hier überall reden? Warte mal, sagen wir fangen mit Quinn an. Neue Notizen. Give me a second. Surely another minute and a half isn't going to taint the building with my presence. Just leave everything behind, Professor. You won't need any university materials. Yeah, but I do need my car keys if you want me to leave the campus, don't I? Think. You're not to return to Caledon property before the hearing under penalty of law. I know how this works. You don't need to read me my rights. Just doing my job, Professor. That'll go over great in Nuremberg. This is crazy. This is fucking crazy. I told Yasmin already that none of it's true. She knows it's fucking bullshit. Wow. This is all I just some kind of crazy mix is going down here too. Oh, definitely. Yeesh. I wonder what that was about. I'm waking Quinn's Beruf finden. Hmm. So much behind. They'd better let her come back for it. So this Gwen just got escorted out by security, while Dead World Gwen is having hushed phone calls about the police and trying to break into locked bookcases. Time to snoop like I've never snooped before. Ich kann hier zwischen die Zeitlinie wechseln. Ich muss aber auch hier mal umsehen. Untersuchen. You would never do what, Gwen? What is this about? Hey Ratif, es gibt keine gute Art, das zu sagen, aber Esmin hat mich in unbezahlten Urlaub geschickt, bis das Disziplinarverfahren stattgefunden hat. Ich soll nicht über die Details reden, aber falls dir irgendwelche Gerüchte zu Ohren kommen, das würde ich nie tun. Ich bin weder dumm noch verzweifelt. Ich weiß nicht, wie lange ich fort sein werde. Also kannst du bitte meine Pflanzen gießen. Einige davon gedeihen schon seit Jahren und ich lasse nicht zu, dass Kelly uns sie umbringt. Ich schulde dir einen Drink, Gwen. Gwen cancelled her weekly meetings with Sophie? Why? Schluss des Sees. I don't think these students are getting their Whoa, Reggie got an A minus? Oh, wir können die Essays lesen. Okay, von Reggie Kagan. Ich sah ihn, bevor er mich sah. Er stand auf einer Sofalehne im Wohnzimmer des Abrex. Abrex des Hauses und gab einen lauten Monolog mit einer goldenen Krone auf seinem dunklen Haar. Alle blickten ihn an, als wäre er wirklich ein König und in dem Moment wurde mir klar, ich bin so am Arsch. Reggie, was für ein Ende. Das ist dein bestes Werk dieses Semester. Du hast ein Talent dafür, kleine Details zu bemerken und ich kann mir den Mann, über den du schreibst, leicht vorstellen. Du hast allerdings 500 Wörter zu wenig geschrieben. Einleitung in die Sachliteratur. Professor Hunter, ich dachte nicht, dass er mich bitten würde, seine Lehrassistentin für Einführung in die Astronomie zu sein. Ich habe in meinem Leben keinen einzigen Astronomie- Kurs belegt, aber er sagte, ich frage dich, weil du alles tun kannst, Diamond. Ich habe dich noch nie scheitern sehen. Als erstes dachte ich, das stimmt nicht. Aber dann dachte ich, wenn er glaubt, ich kann alles, dann kann ich vielleicht auch wirklich alles. Diamond. Das ist eine gute Imitation zum Selbstbewusstsein. Du verfolgst die Geschichte deiner Beziehung mit deinem Selbstwert auf spannende Weise. 
Doch wenn du über dich selbst schreibst, geschieht dies immer noch zögerlich. Etwas, das ich nicht höre, wenn du im Unterricht sprichst. Frag dich selbst, warum das so ist und schreib weiter. Professor Hansa, wir wissen nicht, wann die erste Adoption stattgefunden hat. Denn Menschen kümmern sich um die Kinder anderer, seit Geschichte niedergeschrieben wurde. Das Wort Adoption stammt aus dem Lateinischen und bedeutet bewusst annehmen. Loretta, dies ist ein gut recherchierter Aussatz zur sozialen Praxis der Adoption. Gute Quellennachweise, aber dies ist kein persönlicher Aufsatz. Hier findet sich nichts Persönliches. Ich habe den Eindruck, dass du nicht die Zeit oder den Willen hattest, diesen Weg aufzupolieren. Imagine, sie wurde adoptiert und das ist eigentlich Rachel einfach. Du hättest Note verschlechtert. Nee, komm, nee, nee. Ha -ha. Nein, 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 das wollte ich gar nicht. Oh, you're other Loretta, aren't you? Oh well. Scheiße. Mist. Wo ist denn der letzte Checkpoint? Das möchte ich nämlich korrigieren. Das wollte ich nämlich nicht. Wow. But at least. Yeesh. I wonder what that was about. Ich habe meinen Fehler angesehen. Ich korrigiere ihn. So, this Gwen just got escorted out by security. While Dead World Gwen is having hushed phone calls about the police and trying to break into locked bookcases. Time to snoop like I've never snooped before. So. Einfach nur einmal kurz durchsehen, Tasse ansehen. Mir einfach mal ansehen. So. Telefon ansehen. Erste Nachricht abspielen. Zweite Nachricht. Um, Dr. Hunter, this is David from Intro to Nonfiction. Um, I saw the notice in the lecture hall that your classes are going to be canceled for the rest of the semester, and I just wanted to check up and see if you're all right. I mean, I'm sure you're fine, but I don't know. We're all kind of worried. Okay, um, bye. Und die letzte Nachricht abspielen. schon alles. Memoiren ansehen. Pflanzen ansehen. 
Na, definitiv, die gedeihen ganz schön. Gwen's wife. Claudia, I think. I met her at a faculty event last month. Gwen fucking adores her. <lacht> ah, die Stimmung. So, dann wechsle ich doch mal die Timeline. Neue Nachricht, okay. Die Philodendrons gedeihen in der Küche und die Kolbenfäden im Wohnzimmer. Und ich bin auf der Arbeit und Krankvorsorge, um sie. Meine kleine Pflanzenmama, pflegen ist dein Ding, wenn. Natur halt, das wurde mir in der Augran Au Araukarian Wäldern Hilfe. Natur halt, das wurde mir in der Araukarian Wäldern schieß klar, die ich mit meinem Vater bereiste. Deshalb erwähne ich sie in meinem Buch. Und auch hier wieder Notizen. Bücherregal ansehen. Hochstütze ansehen. Ja, definitiv. Wo sich davon ein Foto machen. Speichern. Belichtung. Und... Oh, warum nicht? Fotoklage ansehen. Gwen Hier gedeihen die Pflanzen aber nicht so. So, dann einmal den Flyer ansehen. Die Snapping Turtle präsentiert eine Lesung neuer Essays von Dr. Gwen Hunter, Autorin vom Falls die Straße mich zur Frau nimmt. Zusammen mit Literaturstudenten Carol Davison, Safi, Kai, Maya Okada und Julia Tong. Platz später können wir uns auch ansehen. <lacht> Dann nehmen wir den Kalender. Das ist der November, Abendessen mit Claudia. Er ist ein beschissener Anruf an Maria. 4. Dezember, nicht vergessen, Maria-E-Mail. 7. Dezember, Adoptionsclub. 12. Dezember, Noten einreichen. 15. Dezember, das Semester ist vorbei. Candy sei Dank. 19. Dezember, schwierige Elternreisen an. 27. Dezember, schwierige Elternreisen ab. So, dann können wir jetzt diesen Schreibtisch hier untersuchen. Untersuchen. This is the book I got for Gwen. Wait. What's sticking out from between the pages? Notiz lesen. So Gwen is asking questions about Sophie's death. Hey er, hast du Safi Freitagabend in deiner Poesiegruppe gesehen? Oder am Wochenende? Falls ja, wirkt sie irgendwie anders? Hat sie was von Neuigkeiten gesagt? Lass deine Antwort in diesem Buch und bring sie jetzt zurück in die Bibliothek. Ich will nicht, dass jeder weiß, dass ich Fragen stelle. Danke, ich schulde dir was. DGH
DGH. Habe Safi Freitag bei den Dichtern gesehen und Sonntag auf einem Café. Sie wirkt okay, glücklich. Hat nichts von Neuigkeiten gesagt oder zumindest habe ich nichts gehört. Ist alles okay? Das macht mir etwas Angst. Herausfinden, was Freitag passiert ist. Untersuchen. These emails are from way back. Like before Safi knew she wanted to be a poet. Sehr geehrte Dr. Hunter, vielen Dank nochmal, dass ich den Memoirenauszug in Gedichtform einreichen durfte. Poesie hat es mir diesen Semester wirklich angetan. Vielleicht wird das mein kreativer Fokus. Aber ich habe eine Frage. Was bedeutet der Kommentar, deine Stimme fühlt sich nicht wie deine eigene an? Danke. Safi. Safi, das erkläre ich gerne. Deine Memoiren in Gedichtform sind technisch gesehen sehr beeindruckend, denn die meisten Leute klingen wie kaputte Schallplatten, wenn sie wie Lanlas schreiben. Doch deine Stimme klingt weniger wie du, wie du und mehr, als würdest du klassische Dichter imitieren. Frag dich selbst, wie kannst du dich mit deinen eigenen Worten wohler fühlen? Mit freundlichen Grüßen, Quen. Sehr geehrte Dr. Hunter, ich verstehe, ich werde mein Bestes versuchen. Danke, Safi. Ben, danke nochmal, dass du das durchliest. Ich möchte meine Gefühle niederschreiben oder ich wäre explodiert. Was hältst du davon? Ist es merkwürdig, dass ich schon über sie schreibe? Die Weiden weinen. Die Früchte verrotten an den Zweigen. Ich sah sie leuchten und ich sah sie erlöschen. Es tut mir leid, es tut mir so leid. Nichts anderes existiert mehr in mir. Ich sag wie, es ist nie merkwürdig, über Schmerz oder das, was dein Gehirn beschäftigt, schreiben zu wollen. Dieses Gedicht ist roh und ehrlich und man merkt es. Mein Rat wäre, mit der letzten Zeile spezifischer und persönlicher zu sein. Was bedeutet es, dass nichts anderes mehr existiert? Mögliche Vorlage für Safis Manuskript. Akzeptieren derzeit vollständige Manuskripte von Poeten ohne Buchveröffentlichung. Erinnerung: Safis Agent mit Maria von PLP bekannt machen. So, und dann ansehen. Erste Nachricht abspielen. Okay, und die zweite Nachricht. Und die dritte Nachricht abspielen. Herausfinden, was Freitag passiert ist. Gibt es jetzt sonst noch irgendwelche Hinweise? Ähm, ich glaube, das ist keine gute Idee, wenn man hier durch die Tür rausgeht. Deswegen... Geh mal hier raus, dann verdächtig uns jemand. Okay, das bedeutet, wir haben irgendwas vergessen. Aber wir können wir mal lesen. Hell of an opening line, Gwen. 